अकाउंट टू आवर यूट्यूब पेज चिंपू भैया स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एडवेंचर इज ए वे ऑफ लाइफ जो कि क्लास एट इंग्लिश यूनिट वन का दूसरा चैप्टर है जैसा कि ऊपर आपको सेक्शन टू दिख रहा होगा तो आइए स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं गुड़गांव बेस्ड अजीत बजाज एंड हिज डॉटर दिया बजाज क्लाइम्ड एट थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एट मीटर टू बिकम इंडिया फर्स्ट फादर डॉटर ड्यू टू सक्सेसफुली रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड हाइएस्ट पीक ऑन मई सिक्सटीन टू थाउजेंड एटीन तो इंट्रो में दिया हुआ है कि सोरे मई दो हज़ार अठारह को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है अजीत बजाज और उनकी बेटी डॉटर दिया बजाज ने 8,848 मीटर का हाइट वाला माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को ये लोग क्या कर लेता है सक्सेसफुली उसको पार कर लेता है उस पर चढ़ाई कर लेता है तो यह पहला डॉटर और फादर का जोड़ी है जिन्होंने इस तरह का कारनामा किया है इसलिए यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है और ये हमारे भारत के इंडिया के प्रथम फर्स्ट फादर डॉटर जोड़ी थी जिन्होंने ऐसा किया है सो so, अब टाइटल के बारे में बात करते हैं एडवेंचर इज अ वे ऑफ लाइफ मीनिंग ये हुआ कि एडवेंचर को ही लाइफ के जीने का तरीका बना लिया जाए जैसा कि अजीत बजाज और दिया बजाज ने किया था और ये लोग गुड़गांव से थे अब शुरू करते हैं अब जो भी चैप्टर में पढ़ेंगे नीचे स्टूडेंट्स इन्हीं लोगों के बारे में है तो इट वाज अजीत बजाज अ पद्म श्री अवार्ड एंड हिज डॉटर दिया फर्स्ट अटैम्प्ट एट क्लिम्बिंग माउंट एवरेस्ट यह अजीत बजाज जो कि पद्म श्री अवार्ड से नवाजित किए गए हैं और उनकी बेटी दिया का पहला प्रयास था माउंट एवरेस्ट को क्लियर क्लिम करने का क्लिम मतलब होता है चढ़ाई करना एंड डिस्पाइट लाइफ थ्रेटिंग चैलेंजेज एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड द अराउंड नेचर ऑफ द क्लिम दे केम बैक होम फीलिंग वंडरफुल एंड प्राउड और लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंज परेशानियों को झेलते हुए एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भयावह मतलब बहुत ही कठिन बहुत ही कठिन वेदर कंडीशन आइडोलस नेचर ऑफ द क्लीम और आइडोलस नेचर ऑफ द क्लीम का मतलब चढ़ाई करने में जो किस जो कठिनाइयाँ जो होती हैं वो तो नेचुरल है वो तो होती ही होती है उन सब को पार करने के बाद जब ये घर वापस आते हैं तो बहुत ही वंडरफुल फील करते हैं और बहुत ही प्राउड फील करते हैं अर्थात तो इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम इतना ज़्यादा कठिन कठिनाई को झेलने के बाद जब वो घर पे आते हैं तो काफ़ी खुश रहते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने क्लाइंब को सक्सेसफुल कर लिया था ओवर डिकेड अगो फिफ्टी थ्री ईयर ओल्ड बजाज ओल्ड अजीत बजाज हुरानस अ कपल ऑफ एडवेंचर ट्रेवल कंपनीज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्काई टू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विद इन ईयर अब अजीत बजाज के बारे में बताया जा रहा है कि वो तिरपन साल के थे और उन्हें पहले से थोड़ा एडवेंचर करने का आइडिया था क्योंकि उन्होंने वो पहले से भारतीय थे जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक तो स्काई करके पार किए थे एक ही साल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को स्काई मतलब बर्फ पर जो स्कीम कराया जाता है ना उस तरह का हीज एल्डर डॉटर दिया ट्रेंड एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग तो ये दिमाग में रखिएगा उनकी एल्डर डॉटर जो है दिया बजाज जो कि इनके साथ थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में इन्होंने जो माउंटेनिंग का जो ट्रेनिंग जो होता है उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तराखंड से लिया था बिफोर सी अंडर टूक द ट्वेंटी डे ट्रेंस ग्रीनलैंड स्काइंग एक्सपेडिशन इन 2011 थाउजेंड एलेवन वेन सी वा सिर्फ सेवेंटीन जब वो सत्रह साल की थी तो इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो उत्तराखंड में वहाँ ट्रेनिंग लेने से पहले इन्होंने बीस दिन का ये ट्रांस ग्रीनलैंड स्काई एक्सपेडिशन भी किया था ट्रेनिंग लेने के बाद वो एक्सपेडिशन का मतलब होता है और स्काइंग का मतलब होता है स्काइंग आपको समझ ही रहे हैं स्काइंग करना जो कि एक दो तरह के होते हैं एक बर्फ़ पे स्काइंग किया जाता है एक आसमान में किया जाता है लेकिन उन्होंने बर्फ़ पे किया हुआ था 
ट्रांस ग्रीनलैंड स्काइंग एक्सपीडिशन इन 2011 में वेन सीवा सेवेंटीन उस वक्त वो मात्र 17 साल की थी सी क्लिम्ड माउंट एल्बरस 5642 मीटर इन्होंने माउंट एल्बरस जो कि जिसका हाइट 5642 मीटर है उसको इन्होंने क्लिम किया हुआ है द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप जो कि यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है 2012 में सी इज नाउ ग्रेजुएट इन इन्वायरमेंटल साइंस अब जो है ये इन्वायरमेंटल साइंस में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं तो ऊपर का पैराग्राफ में यही था कि नेहरू इंस्टीट्यूट से इन्होंने ट्रेनिंग लिया उसके बाद 20 दिन के इन्होंने स्काइंग किया एक्सपेडिशन जो कि दो हज़ार में किया उस वक्त मात्र सोलह साल की थी उसके बाद इन्होंने माउंट एलवरेस्ट क्लेम किया जिसका हाइट फाइव मीटर जो कि यूरोप का हाइएस्ट माउंटेन है अब आगे बढ़ते हैं द डेयरिंग फादर एंड डॉटर स्पोक टू एन डी टी वी डॉट कॉम ऑन ट्वेंटी फोर मई टू थाउजेंड एटीन तो एन डी टी वी जो कि एक बहुत चर्चित चैनल है जिसपे इन दोनों का इंटरव्यू हुआ था ट्वेंटी फोर मई टू थाउजेंड एटीन को हेयर आर एक्सर्प्ट फ्राम द कन्वर्सेसन और जो बातें जो हुई थी चौबीस मई दो हज़ार अठारह को उसके बारे में जो बातें हुई थी वो हम आगे देखते हैं इससे पहले इंटरव्यू था इन दोनों के बारे में जो काफ़ी सिंपल था अब आगे शुरू करते हैं अ ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग एक टॉपिक हो गया जो बहुत लंबा ट्रेनिंग आप लोगों को चला होगा तो अजीत बोलते हैं लास्ट ईयर ईयर वी डिसाइडेड टू क्लेम द एवरेस्ट हम लोगों ने एवरेस्ट को क्लेम करने का डिसीजन लास्ट ईयर ही लिया था ट्रेनिंग वाज सुपर फन ट्रेनिंग जो है काफ़ी अच्छा हम लोगों का गया था आप लोग सुपर फन का देख लीजिएगा वो दिया साइड में चार नंबर ग्रेट फोन काफ़ी मतलब आनंद से वी बिगेन बाय वर्किंग वी बिगेन बाय वर्किंग आउट एट अ जिम टू गेट इन टू रियली गुड शेप गुड शेप मतलब अपने बॉडी को जो है एक तगड़ा तंदुरुस्त करने के लिए हम लोग डेली जिम किया करते थे वी रैन एंड स्वयं तो कहते हम लोग एक साथ रनिंग करते थे एक साथ तैराकी भी करते थे तैराकी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है देन वी डिड एन एक्सपेडिशन इन लद्दाख उसके बाद हम लोगों ने लद्दाख में 20,500 फीट का एक एक्सपेडिशन किया एक्सपेडिशन का मतलब यात्रा होता है इन अगस्त में इन्होंने किया था द आइडिया वाज टू गेट आउट एंड क्लिम टूगेदर एज फादर डॉटर टीम बिफोर द बिग क्लिम तो यह जो है 20,500 फीट का जो इन्होंने एक्सपेडिशन किया था उसी समय इनके माइंड में जो है ये आइडिया आया था कि फादर डॉटर का जोड़ी जो है ना एक हम बेटे और बेटी के एक मतलब फादर डॉटर का ग्रुप बना कर क्यों ना एक बहुत बड़ा हम लोग क्लिम्बिंग किया जाए तब उस टाइम इनके माइंड में आया था जो हम लोग को एक ऐसा क्लिम्बिंग किया जाए जो जो कि एक रिकॉर्ड भी हो फादर डॉटर का मतलब बड़ा हाथ मारना एक तरह से कहा जाए तो अब दिया बोलती है वी डिड थ्री मोर ट्रेनिंग एक्सपेडिशन हम लोगों ने तीन और एक्सपेडिशन किए होता क्या है कि भाई माउंट एवरेस्ट तो काफ़ी ऊंचा होता है तो उसको उसको क्लेम करने से पहले छोटे मोटे जो होते हैं ना माउंटेन उन, उनको क्लेम किया जाता है या एक प्रैक्टिस के रूप में किया जाता है तीन लोगों ने तीन एक्सपेडिशन और किए ताकि ये चेक किया जाए तैयार है कि नहीं है तो इन्होंने कहाँ कहाँ किया वी वेंट टू नेपाल दिसंबर में इन्होंने ये इन्हो ये नेपाल में गई वी मेड आवर शेरपा ये जो है अपने शेरपा से मिली शेरपा टीम शेरपा टीम क्या होता है ये नेपाल में ऐसा है जैसे मान लो किसी एक को क्लीम करना है किसी एक को जाना है माउंट एवरेस्ट पर या किसी भी पहाड़ी पे तो साथ में जो टीम जो रहती है पाँच छः लड़कों का या पाँच छः लोगों का ग्रुप जो होता है ना उनको शेरपा कहा जाता है बाउट इक्विपमेंट एंड वेंट ओवर द रेंजोला पास तो नेपाल में रेंजोला पास पर इन्होंने क्लेम किया शेरपा के साथ इक्विपमेंट मतलब जरूरी सामान लेकर वी वेंट बैक टू लद्दाख फॉर अ कपल ऑफ वीक कुछ सप्ताह के लिए ये लद्दाख में गए स्टे विद द आर्मी आर्मी के साथ इन्होंने समय बिताया एंड वी वे आर लकी टू स्पॉट अ स्नो लियो हम काफ़ी लकी थे जो हमको स्नो लियो भी देखने को मिला अब अजीत बोलते हैं When we were confident about ourselves, we attempt the climb from Tibet on April 10 and plan ट्राई color on Mount Everest on May 16. अजीत बता रहे हैं जब एक साथ इतना ज़्यादा एक्सपेडिशन करने के बाद हमारे अंदर वो हौसला आ गया अपने एक दूसरे पर विश्वास हो गया 
जब ये तिब्बत में 10 अप्रैल को ये जो थे वहाँ पर इन्होंने जब क्लिम्ब किया किसी पर्वत को किया तो उस समय इन्होंने प्लान किया कि हमें माउंट एवरेस्ट पे भी अपना झंडा फहराना है 16 मई को एडवेंचर इज अ वे ऑफ लाइफ सिंपल सा है जे यहाँ पर रिपोर्टर जो है उनके पूछने का आइडिया यह होगा कि आप लोगों की लाइफ का मेन जो हो ना एडवेंचर ही रहा है जीने का तरीका अजीत आई वॉज बॉर्न इन धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश अजीत बताते हैं मेरा जन्म धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में हुआ है ये सभी चीज़ें इनसाइड है याद रखिएगा कब कहाँ एक्सपेडिशन किया किन का जन्म कब हुआ को कि इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग किया ये सब प्लानिंग करते चलिएगा माय फादर इंट्रोड्यूस मी टू आउटडोर्स आउटडोर्स मतलब होता है बाहरी दुनिया से जो है बाहरी दुनिया के बारे में मेरे पिता ने मुझे इंट्रोड्यूस किया ही टुक मी आउट टर्किंग इन द माउंटेन्स मुझे पहाड़ियों पर ले जाना पहाड़ियों पर घुमाना ये मेरे पिताजी ने सिखाया आई अटेंड स्कूल इन हिमाचल एंड वेंट टू डी दिल्ली संत स्टीफेंस कॉलेज कह रहा है कि स्कूल की पढ़ाई मैंने हिमाचल में ही की उसके बाद मैं संत स्टीफेंस कॉलेज में दिल्ली में चला गया हायर एजुकेशन के लिए विच हैड अ स्ट्रॉन्ग आउटडोर क्लब जहाँ की जहाँ जो है काफ़ी अच्छा मजबूत आउटडोर क्लब है कहने का मतलब यह है क्लब बहुत सारे खुलते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं बहुत सारे तो वहाँ पंचुअल क्लब था जहाँ जो क्लब का जो रियल मायने जो होते हैं ना वो इन्हें वहाँ देखने को मिला आई स्टार्टेड क्लिम्बिंग राफ्टिंग स्काइंग एंड इवेंचुअली टू कप एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रोफेशनली कह रहा है कि वहाँ दिल्ली में जाने के बाद मैंने राफ्टिंग करना शुरू किया क्लिम्बिंग करना शुरू किया स्काइंग करना शुरू किया और धीरे धीरे जो है ना स्पोर्ट्स जो भी एडवेंचर वाले स्पोर्ट्स जो है उस सब का मैं जो है बहुत माहिर खिलाड़ी बन गया प्रोफेशनली दिया हुआ है सो नाउ इट्स हवी पैसन एंड प्रोफेशन रोल्ड इन टू वन फॉर मी तो कह रहा है ना कि अब एडवेंचर जो है ना मेरे लिए एक हॉबी बन गया है आदत बन गया है मेरा प्रोफेशन बन गया है ये मेरा एक हिस्सा बन गया है जिंदगी का आई वॉज लॉकिंग इनफ टू इंट्रोड्यूस डिया अर्ली टू द एक्सट्रीम आउटडोर्स एंड सी टू इट नेचुरली ये बता रहे हैं कि मैं बहुत लक्की हूँ कि मैंने अपनी डॉटर को जो है बहुत जल्द ही आउटडोर्स मतलब बाहरी दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं इन सब से इंट्रोड्यूस कराया परिचय कराया और दिया ने काफ़ी अच्छे से इसे अपना भी लिया आउटडोर का मतलब होता है स्टूडेंट्स जैसे बाहरी दुनिया बाहरी चैलेंजेस जो हो गए ना वो सारी चीज़ें दिया बोलती है एवर सिंस आई वॉज लिटिन आई वॉज लिटिल आई हैव बीन आउटडोर सी एंड स्पोर्ट्स स्पोर्टी दिया बताती है हाँ यहाँ तक कि जब मैं छोटी थी ना तब भी जैसे आउटडोर सी मतलब बाहरी चीज़ें में इंटरेस्ट रखना या स्पोर्टी ये मैं नेचुरली थी मुझे अच्छी लगती थी ये चीज़ें आई स्वयं इन द स्कूल नेशनल्स एंड हैव अ ब्लैक बेल्ट इन टाइकवानडो तो ये बोल रही है ना मैं स्कूल के जो नेशनल्स होते हैं ना मतलब स्कूल का जो मेन जो होता है जो भी मेन मेम्बर्स होते हैं उसकी मैं भाग थी स्टूडेंट्स में ओवरऑल मतलब स्कूल में जानी पहचानी चेहरा थी ये और इन्होंने ताइकवांडो में ब्लैक बेल्ट भी इनको मिला हुआ था मतलब ये स्पोर्ट्स में भाग लेती थी इनको भी अच्छा लगता था आई एम लकी टू हैव अ डैड एज माई पार्टनर ये बोलती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे डैड मिले जो जिन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया वी डिड क्रॉस कंट्री स्काइंग इन टू इन्होंने जो है अपने कंट्री में जो स्काइंग जो कि दो हज़ार में किया था याद रखिएगा क्रॉस कंट्री स्काइंग टू थाउजेंड ट्वेल्व एंड आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट टू स्काई अक्रॉस द ग्रीन लैंड आइस कैप विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट चंक ऑफ आइस आफ्टर अंटार्कटिका तो ये बता रही हैं कि मैं इस पूरे वर्ल्ड की यंगेस्ट पर्सन ऑन द पूरे वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट पर्सन हूँ जिन्होंने ग्रीन लैंड आइस कैप को क्रॉस किया है स्काई करके बर्फ़ का बहुत बड़ा ये एरिया है जिसको इन्होंने स्काई करके कंप्लीट किया है जो कि अंटार्कटिका के बाद सबसे दूसरा नंबर पे आता है आइस का ये जगह सबसे ज़्यादा आइस अंटार्कटिका में उसके बाद ग्रीन आइस कैप अब आगे बढ़ते हैं द जॉर्नी तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहे होंगे सारे वर्ड्स मीनिंग साइड में सिक्स सेवन एट नाइन करके दिए हुए हैं 
वीडियो के राइट साइड में आप लोग देख रहे हैं आपके बुक्स में भी होंगे आप वहाँ से देख सकते हैं द जॉर्नी अजीत वी वेयर बोथ इन गुड सेप बट वी वेयर स्टील एफ्रेंसिव अब एफ्रेंसिव का आप लोग मीनिंग देख रहे हैं थर्टी नाइन पर वरीड अफेयर मतलब डर तो अजीत बोल रहे हैं हम लोग फिजिकली जो है ना गुड सेप गुड सेप का मतलब हम लोग फिजिकली तैयार थे लेकिन हमें थोड़ा सा डर था हमारे अंदर वी हैड बटरफ्लाई इन द स्टोमेच बटरफ्लाई इन द स्टोमेच मतलब होता है ये एक फ्रेज है पेट में हड़बड़ी होना मतलब किसी भी काम को शुरू करने से कोई बड़ा काम शुरू करने से पहले जो बेचैनी जो होता है ना वो वाला चीज़ है फियर ऑफ द ऑन नोन मतलब एक अजीब तरह का डर था हाफ वे थ्रू आवर जर्नी देर वॉज अ ह्यूज स्टॉम वन नाइट तो ये जब लोग जब ये अपना जर्नी शुरू करते हैं ना माउंट एवरेस्ट के क्लाइंब करने का तो ये आधा जर्नी तय कर चुके रहते हैं तब इन्हें एक ह्यूज स्टॉम एक रात काफ़ी जोर से आंधी आई थी आती थी आई थी जिसका सामना इन लोगों को करना पड़ा वी वे आर क्लिम्बिंग ऑन स्टीप स्नो स्लोप्स एंड इच वाज एक्सट्रीमली हार्ड विथ गश्टी विंड्स गश्ती विंड्स का मतलब होता है बहुत जोर से हवाएं चलना है इतनी तेज़ हवाएं चलना है जो आपको आसानी से उड़ा सकता है तो ये जो जो आ, जो तूफान जो आया था एक रात जब ये लोग क्लिम्बिंग कर रहे थे स्नो स्लोप्स बर्फ़ की जो चट्टान जो थी ना स्लोप ढलने वाला उस पर ये लोग चढ़ाई कर रहे थे तो ये बता रहे थे एक्सट्रीमली हार्ड बहुत कठिनाई हो रही थी क्योंकि गश्ती विंड्स बहुत जोर से हवाएं चल रही थी लगभग फिफ्टी टू सिक्सटी किलोमीटर पर आवर से वी वी आर वरीड दैट आवर टेंट वुड डिस्टिंग ग्रेट इनको डर था कि कहीं हमारा टेंट जो है वो बर्बाद ना हो जाए और गेट ब्लो विथ अवे विथ ऑस और हम लोग के साथ हमारा टेंट भी क्या हो ऐसा ना हो जे हवा में उड़ जाए लॉर्ड्स ऑफ निगेटिव थाट्स क्रॉस्ड आवर माइंड काफ़ी सारे निगेटिव बातें हमारे दिमाग में आ रही थी वी डिड नॉट थिंक वी वुड बी एबल टू गो अहेड दैट नाइट ये ये सोच रहे थे कि शायद हम लोग इस रात आगे नहीं जा सकते हैं तो ऐसा होता है स्टूडेंट जब चढ़ाई करते हैं तो जगह जगह रेस्ट लेते हैं जहाँ स्लोप अच्छा हुआ तो वहाँ पर जब ये रेस्ट ले रहे थे उस टाइम ये तूफान आई थी बट लकली लकली द नेक्स्ट मॉर्निंग द विंड डाइड डाउन तो ये लोग बता रहे हैं हम लोग काफ़ी लकी थे जो अगली सुबह जो है विंड जो है डाइड डाउन थोड़ा सा स्लो हो जाता है एंड थिंग्स फेल इन द प्लेस अगेन और चीज़ें फिर से सही हो जाती है दिया माई मॉम वॉज स्ट्रेस्ड आउट बट वी कीप इन टच विथ हर ये बता रही हैं जब हमारी मॉम जो थी काफ़ी स्ट्रेस में थी लेकिन हम लोग हमेशा उनसे टच में रहते थे टच में रहने का मतलब किसी सिग्नल से या वीडियो कॉल या जो कॉल भी हो सी वॉर इज अबाउट ऑस बट सी हैज बीन आवर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ करीब हमारी माता जो है उनको हम लोगों के लिए कि चिंताएँ थीं बट सी हैज बीन आवर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी ताकत जो थी वहीं थी देर वेर नो इशू विथ द मोबाइल नेटवर्क मतलब यह है मोबाइल इन्होंने मोबाइल साथ में रखा हुआ था और मोबाइल में नेटवर्क था जिस कारण वो लोग कम संपर्क कर पा रहे थे इन फैक्ट द सिग्नल्स वेयर प्रीति गुड कर ये यहाँ तक कि सिग्नल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी सिग्नल्स थी आई इवन फेस टाइम्ड विथ माई सिस्टर हु इज इन स्विट्जरलैंड ये कर रही है कि यहाँ तक कि जो है मैंने फेस टाइम भी अपने सिस्टर से किया जो कि स्विट्जरलैंड में रहती थी अब फेस टाइम क्या है तो जैसे कि स्काइप हो गया आई एम ओ हो गया जूम ऐप हो गया ये सब जो वीडियो कॉलिंग जो ऐप है ना उसे ही फेस टाइम भी एक वीडियो कॉलिंग ऐप है जो कि आईफोन में चलता है द लास्ट नाइट बिफोर द फिट मतलब ये अंतिम रात जो है वो अपना कम्प्लीट करने से पहले अजीत वी डिड नॉट स्लीप अजीत बताते हैं कि हम लोग सोए तक नहीं थे इट वॉज रियली कोल्ड काफ़ी ठंड थी द टेम्परेचर वेयर एनी वेयर बिटवीन कहीं भी आप जाओ उन जगहों पे तो माइनस थर्टी फाइव से माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर थे इतने डाउन थे इसी से ज़्यादा ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर का संभावना भी नहीं था वी कंटिन्यू क्लिम्बिंग हमने अपना क्लिम्बिंग जारी रखा एंड टू आवर शॉक माई ऑक्सीजन मास्क मास्क माल फंसन माल फंसन 
it froze just an hour and a half below the summit अब ये बता रहे हैं बता रहे हैं कि हा मेरा जो एंड आवर शॉक शॉक तो सब लोग समझ रहे हो एंड माय ऑक्सीजन इनका ऑक्सीजन मास जो था यह जो है ना माल फंक्शन मतलब ये थोड़ा खराब हो गया इट फ्रोज वो जम गया जस्ट एन आवर एंड हाफ बिलो द समिट समिट का मतलब होता है मिशन पूरा करने के आ कुछ समय पहले आधा घंटे पहले मतलब उतना समय और बचा था इनको वहाँ पहुँचने पर तो इनका ऑक्सीजन मास्क जो है अजीत का ख़राब हो जाता है अब आई कुड नॉट ब्रेथ जिनसे इनको सांस लेने में समस्या होने लगी आई वॉज पूसिंग माई सेल्फ हार्ड मतलब मैं अपने आप को कोशिश कर रहा था हौसला दे रहा था दिया कुड नॉट हैव वेटेड फॉर मी और चूँकि ये एक नियम होता है क्लिम्बिंग के दौरान जब कोई फंसता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना रहता है तो दिया जो है इन दिया वेट नहीं कर सकती थी अपने फादर के लिए सी वॉज क्लिम्बिंग वेल एंड इट मेड नो सेंस टू मेक हर वेट वो अच्छे से चढ़ाई कर रही थी सो उसे रोकना किसी भी हद से किसी भी एंगल से अच्छा नहीं था हम लोग ऐसा देखते हैं कि क्लिम्बिंग में एक आगे रहते हैं एक पीछे रहते हैं दिया वी वे आर टू डू इट टूगेदर तो दिया कहे हम ये हम ये साथ में करने वाले थे बट स्टॉपिंग एट द पॉइंट वुड हैव रन माई चांसेज एज वेल लेकिन इस वक्त पे रुकना इस वक्त का मतलब जब फादर का ऑक्सीजन मार्क खराब हो चुका था उस समय रॉन्ड माई रॉन माई चांसेज एज वेल रन में सोता है बर्बाद करना तो ये जो हमारा जो चांस जो मिला है ये बर्बाद हो जाता है सो आई केप क्लिबिंग इसलिए मैं चाह के भी नहीं रुक पाई अपना क्लिबिंग जारी रखी इट वॉज अ डिफिकल्ट कॉल दैट वी टूक यह जो है बहुत बड़ा और बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था जो कि हमने लिया क्या डिसीजन था अपने फादर को छोड़ के आगे बढ़ना अजीत लकली आई फाउंड अ स्पेयर मास्क एंड कुड रिज्यूम क्रीमिंग मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक मास्क मिल गया मास्क कहाँ से मिल गया बहुत सारे लोग माउंटेनिंग पर जाते हैं जो कि किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं उन्हीं में से किसी का मास्क इनको मिल गया और फिर से इन्होंने अपना क्लिम्बिंग उसे पहनने के बाद जारी कर दिया आई फॉलो हर ऑफ टू द समिट समिट का मतलब होता है ऊंचाई तक जहां फाइनल पहुंचना था वहां तक ये दिया को फॉलो करते हैं आई क्लाइम्ब एज फास्ट एज आई कुड टू कैच अप विथ हर ये कह रहे मैं काफ़ी तेज़ी से मैं चढ़ाई कर रहा था ताकि मैं उसे पकड़ लूँ दिया रिच द समिट एट फोर थर्टी ए दिया जो है साढ़े बजे फोर थर्टी में समिट तक पहुंच चुकी पहुंच गई थी इट वॉज डार्क बट सी वॉज लकी इन अप टू सी द सन राइज फ्रॉम द एवरेस्ट तो जब वो पहुंची तो ऊंचाई पे काफ़ी डार्क था बट वो काफ़ी लकी थी कि वो एवरेस्ट से सन को राइज करते हुए देख पाई आई रिच फिफ्टीन मिनट्स आफ्टर हर मैं उसके जाने के पंद्रह मिनट बाद में वहाँ पहुँचा द माउंटेन्स गॉड इज वॉज काइंड टू ऑस जो पर्वतों की देवी जो थी उनका हमारे ऊपर कृपा था मतलब कहीं ना कहीं भगवान का साथ था तभी वो पहुंच पाए साइड में मीनिंग्स दिया हुआ स्टूडेंट्स आप लोग देख लीजिएगा वी वेयर बोथ एक्सट्रीमली इमोशनल हम दोनों काफ़ी इमोशनल थे प्लांटिंग द नेशनल फ्लैग ऑन द समिट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर बोथ अ पॉस हमारा नेशनल फ्लैग को वहाँ पे लगाना हमारे लिए प्लांट मतलब होता है हराना गड़ाना मतलब फहराना हम लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल मोमेंट था दोनों के लिए फर्स्ट थाट दिया इट वाज लॉट ऑफ रिलीफ ये काफ़ी हमें शांति मिला वी हैड डन वी हैड बोथ डन इट हम दोनों ने साथ में किया था इट वाज सूरियल सूरियल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा वो रिस्पेक्टफुल वाला अंदर से जो रिस्पेक्ट आती है ना तो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण काम था ये ऐतिहासिक काम था इट टुक अ वाइल फॉर द फीलिंग टू सिंक इन कुछ समय के लिए लगा था कि हम लोग क्या हो जाएंगे सिंक मतलब होता है ख़त्म हो जाएंगे मतलब सिंक का मतलब होता है भीगना ठिठुरना इतना ठंड हो जाना बट द मिनट इट स्ट्रोक इट स्ट्रोक ऑस दैट इट वॉज अ लॉन्ग ट्रिजरियस वे डाउन स्केरी थाट्स क्लाउडेड द हैप्पी हाई ब्रीफली मतलब वह जो निगेटिव थाट्स जो आ रहे थे ट्रेजेरियस वे डाउन मतलब जो आत्मविश्वास जो नीचे जा रहा था 
जो स्केरी जो थॉट्स जो बुरे बुरे ख्याल जो आ रहे थे क्लाउडेड द हैप्पी हाई ब्रीफ हमारे खुशी और गौरव के सामने वो सारे के सारे ढक गए अजीत यस गेटिंग टू द समिट वाज अ बिग हाई समिट पे पहुंचना बहुत बड़ी बात थी बट वी सुन रियलाइज दैट गोइंग ऑफ इज ऑप्शन ऑन बट कमिंग डाउन इज मैंडेटरी हमें तुरंत ही रियलाइज हो गया जी ऊपर चढ़ाई करना तो ऑप्शनल है मतलब जब मन किया चढ़ाई किए जब मन ने किया चढ़ाई नहीं किए अपने मूड के ऊपर था बट कमिंग डाउन इज मैनाडेटरी मैनाडेटरी का मतलब होता है कि अनिवार्य हम ऊपर अपने इच्छा से जाए या ना जाए हमारे ऊपर था बट नीचे आना एक ही ऑप्शन था नीचा तो आना ही है सो so, कमिंग ऊपर चढ़ाई करना ऑप्शनल था बट हमें नीचा भी आना था बट कमिंग डाउन इज मैंडेटरी इट वॉज अनदर बॉल गेम अनदर बॉल गेम का मतलब ये भी एक गेम की तरह मतलब ये भी एक क्या है स्ट्रगल ही है ये भी एक परीक्षा ही है क्योंकि बिकॉज यू कुड सी द स्केल ऑफ द ड्रॉप एंड हाउ नैरो द पाथ वाच एंड हाउ डेंजरस इट वॉज गोइंग टू बी क्योंकि आपको पता होता है नीचे आते समय कि क्या क्या कठिनाइयाँ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है वी हैड टू बी रियली रियली केयरफुल एंड फोकस्ड हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया और काफ़ी फोकस किया मतलब काफ़ी अलर्ट होकर सावधानी से हमने नीचे आने का कार्य शुरू किया होम कमिंग अब घर आने के बाद अजीत बोलते हैं माय वाइफ फ्रेंड्स एंड फ्यू अदर्स फ्रॉम आवर फैमिली केम टू दिल्ली सब दिल्ली आते हैं एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हैं हमें रिसीव करने के लिए वेन वी रीच्ड आवर कॉलोनी जब हम अपने गुणगांव गुणगांव जो कॉलोनी में आते हैं इन अ कोच कोच का मतलब गाड़ी में बस में दैट दे हैड हायर जो कि उन्होंने लिया हुआ था भाड़े पे वी वी आर सरप्राइजिंग टू सी बैनर्स ऑल ओवर चारों तरफ हम लोग जो है बैनर देख रहे थे अपने नाम का कॉन्ग्रेचुलेसन का हो सकता है या फिर सैलूट का जो भी चीज़ का बैनर हो हाथ में लिए हुए द रेसिडेंट्स वेलकम ऑस एट द फ्रंट गेट जो भी घर में रहने वाले थे अपने अपने गेट पे खड़े हो गए थे हमारे वेलकम करने के लिए देर वेर गारलैंड्स ढोल वाला एंड मिठाई सब के हाथ में फू किसी कोई ढोलक बजा रहा था कोई मिठाई लिया हुआ था कोई गारलैंड का मतलब होता है फूल का माला लिया हुआ था दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट आवर कंट्री हमारे कंट्री का ये सबसे बड़ी महानता है एवरीबडी ज्वाइन सीन सब ने भाग लिया एंड जस्ट मेडिट और हम लोगों ने और जस्ट मेड इट सो स्पेशल और इस मोमेंट को काफ़ी स्पेशल बना दिया इट वाज वेरी टचिंग इमोशनल रियली में वो बहुत इमोशनल और दिल को छूने वाला पल था वाट नेक्स्ट वाट नेक्स्ट का मतलब अब आगे का क्या प्लान है आगे का प्लानिंग अजीत बोलते हैं वी आर सो एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड का मतलब देख लीजिए वेरी टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग थके हुए हैं इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट to this heat मतलब अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा वी हैव बीन सडनली थ्रोन फ्रॉम माइनस फोर्टी टू फोर्टी फोर डिग्री सेल्सियस हम लोग अभी तुरंत माइनस फोर्टी फोर माइनस फोर्टी डिग्री से निकल कर प्लस फोर्टी फोर डिग्री वाले माहौल में आए हैं इट हीट्स यू सो हार्ड इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है हमारे शरीर पर बट यस थ्री देयर विल बी मोर एडवेंचर्स लेकिन हाँ फिर से रिकवर हो जाने के बाद हम लोग और एडवेंचर करेंगे वी डू हैव अ बकेट लिस्ट बकेट लिस्ट का मतलब होता है ना इच्छा एक नहीं होता है मरने से पहले लोग विश लिस्ट बनाते हैं जो हमें ये ये करना है तो ऐसे ही बकेट उसी को बकेट लिस्ट कहा जाता है जो काफ़ी सारा हम लोगों का प्लानिंग बना के रखा हुआ है एंड इट फीचर्स अ मिक्स ऑफ क्लिम्बिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स जिसमें बहुत सारे क्लिम्बिंग्स के भी क्लिम्बिंग्स भी हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं ये सभी सारी बकेट लिस्ट में है गर्ल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड दिया बोलती है आई हैव बीन रियली लकी मैं बहुत लकी हूँ बिकॉज माय पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर तरह के एडवेंचर में इन आवर कंट्री और मैं लकी इसलिए हूँ क्योंकि हमारे कंट्री में वेयर एडवेंचर स्पोर्ट्स आर यूजली एसोसिएटेड विथ वॉयज जो भी एडवेंचर्स या बाहरी खेल कूद दौड़ धूप वाले जो भी स्पोर्ट्स होते हैं वो वॉयज को लोग प्रिफर करते हैं माय फादर हैज़ टेकन मी ऑन ऑल स्पोर्ट्स ऑफ एडवेंचर अक्रॉस द वर्ल्ड बट मेरे पिताजी ने पूरे वर्ल्ड में हर जगह के एडवेंचर स्पोर्ट्स तक मुझे पहुंचाया। 
थ्रू दिस एक्सपेडिशन इस एक्सपेडिशन या इस यात्रा के दौरान वी वॉन्टेड टू सेंड आउट द मैसेज दैट हम जो है समाज को यह मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हैं द गर्ल्स कैन डू एनी थिंग बच्चियाँ कुछ भी कर सकती हैं लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं एंड रीच एनी हाइट और किसी भी ऊंचाई पे पहुंच सकती है इफ दे हैव द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली अगर उनको उनके फैमिली से सपोर्ट मिले तो तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है आशा करता हूँ आपको अच्छी लगा हो और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा